হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকালে ভালো আছো সুস্থ আছো তো সামনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা চলে এসেছে হাতে মাত্র কয়েকটা দিন সময় বাকি আছে এই সময়গুলোকে কিন্তু তোমাকে খুব ভালোভাবে কাজে লাগাতে হবে যেন এখান থেকে ম্যাক্সিমাম একটা আউটকাম চলে আসে ঠিক আছে তো দেখো তোমাকে এই সময় যা যা কাজ করতে হবে তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হচ্ছে কি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কুয়েশ্চেন ব্যাংক সলভ করা আর কুয়েশ্চেন ব্যাংক সলভ করার ক্ষেত্রে একটা স্ট্র্যাটেজি রয়েছে সেটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে সেটা কি সেটা হচ্ছে তুমি যখন কুয়েশ্চেন ব্যাংকটা সলভ করবে প্রত্যেকটা টপিক খুব ভালোভাবে বুঝে বুঝে সলভ করবে যেন এখান থেকে তোমার সময়ে যদি কোনো কোয়েশ্চেন আসে সেটা যেন তোমার আর মিস না যায় একটা জিনিস মাথায় রাখবা প্রশ্ন হয়তো হুবহু কমন পড়বে না কিন্তু টপিক কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট শিওর কমন পড়বে ঠিক আছে তো টপিকটা বোঝা খুবই জরুরি তো আজকে আমরা একটা কোয়েশ্চেন বিগ ব্যাংক সলভ ক্লাস নিয়ে এসেছি তো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে একুশ বাইশ সেশনে যারা পরীক্ষা দিয়েছে ম্যাথ বিষয়ে যে কোয়েশ্চেনগুলো আসছে সেই কোয়েশ্চেনগুলো আমরা সলভ করবো আজকে তো চলো দেখি ম্যাথ থেকে কেমন কোয়েশ্চেন আসছে আমরা যদি একটু দেখি এই যে দেখো আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেনটা প্রথম কোয়েশ্চেনটা আসছে আমাদের ম্যাট্রিক্স থেকে ম্যাট্রিক্স বা নির্ণায়ক বলতে পারে ম্যাট্রিক্স নির্ণায়ক থেকে এখানে দেখো কে এর কোন মানের জন্য এই ম্যাট্রিক্সটি বিপরীতকরণ যোগ্য নয় মানে বিপরীতকরণ যোগ্য তখনই হবে না যখন ম্যাট্রিক্সটা বা নির্ণায়কের ভ্যালুটা আমাদের জিরো আসবে তাহলে এখান থেকে দেখি আমরা জিরো ধরে কে এর মানটা ক্যালকুলেট করি এটার সাথে এটাকে যদি আমরা গুণ করি তাহলে এখানে থাকবে আমাদের কে স্কোয়ার মাইনাস থ্রি কে প্লাস টু এটার সাথে যদি এটাকে আমরা গুণ করি তাহলে দুই দুগুণে মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে চার হয়ে যাবে এবং সূত্রের একটা মাইনাস ফোর ইকোয়াস টু জিরো হয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে দেখো তো আমরা কী পাচ্ছি এখানে আমরা কে স্কোয়ার মাইনাস থ্রি কে মাইনাস টু ইকোয়াস টু জিরো পাচ্ছি তাহলে দেখো দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানের নিয়ম অনুসারে কে ইকোয়াস টু আমাদের কত থাকবে প্লাস থ্রি থাকবে প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বি স্কোয়ার মানে এখানে নাইন এবং ফোর এসি করলে দেখো মাইনাস যেহেতু ফোর ইন্টু ওয়ান ইন্টু হচ্ছে মাইনাস টু তার মানে এইট হয়ে যাবে মাইনাস এইট মাইনাস মাইনাস এখানে প্লাস এইট হয়ে যাবে নিচে হয়ে যাবে আমাদের টু তাহলে দেখো তো এখানে কত থাকবে থ্রি প্লাস মাইনাস রুট ওভার সেভেনটিন ডিভাইডেড বাই টু ঠিক আছে দেখো খুব একটা যে কমপ্লেক্স সেরকম না তোমাকে একটু বুঝে বুঝে পড়তে হবে তার মানে আমাদের বি নাম্বারটা অ্যান্সার ঠিক আছে তারপরে দেখো দুই নাম্বার কোয়েশ্চেনটা যদি দেখা যায় দেখো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো যে এ যে সেটটা দেওয়া আছে ম্যাট্রিক্সটা তার ক্রম হচ্ছে আমাদের থ্রি থ্রি বাই থ্রি এবং যে বি ম্যাট্রিক্সটা দেওয়া আছে তার ক্রম হচ্ছে কি আমাদের থ্রি বাই টু তাহলে দেখো ক্রমের যদি আমাদের কোনো মিল না থাকে তাহলে আমাদের যোগ বিয়োগ করা অসম্ভব ঠিক আছে তারপর দেখো তিন নাম্বারটা তিন নাম্বার কোয়েশ্চেনে এখানে এই নির্ণয় একটা ভ্যালু দেওয়া আছে আমাদের টু তাহলে কে এর মানটা কত হবে সেটা বের করতে হবে তাহলে যদি আমরা এখান থেকে দেখি ওয়ান 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 টু ফোর এবং এখানে ওয়ান থ্রি ফাইভ কে তাহলে এখানে দেখো চাইলে আমরা এখান থেকে একটা সারি থেকে একটা সারিকে বিয়োগ করতে পারি বা একটা কলাম থেকে একটা কলামকে বিয়োগ করতে পারি আমরা সারি থেকে সারিকে বিয়োগ করি দুই থেকে এক বিয়োগ করব তাহলে এটা হয়ে যাবে আমাদের জিরো এটা হয়ে যাবে দুই থেকে এক চলে গেলে ওয়ান এবং তিন থেকে এক চলে গেলে এটা থাকবে আমাদের টু এবং এখান থেকে এটা বিয়োগ করলে এটাও হয়ে যাবে আমাদের জিরো এটা হয়ে যাবে আমাদের টু এটা হয়ে যাবে আমাদের কে মাইনাস থ্রি এবং নিচেরটা যা আছে তাই রাখি দিলাম ফোর এবং হচ্ছে কি আমাদের কে ঠিক আছে তাহলে দেখো এটাও যেহেতু জিরো এটাও যেহেতু এই দুইটা যেহেতু জিরো তাহলে আমরা এই ওয়ান নিয়ে যদি কাজ করি এটা এটা চলে যাবে তাহলে এখানে আমাদের থাকবে কি এটার সাথে যদি এটাকে গুণ করি তাহলে আমাদের কে মাইনাস থ্রি থেকে যাবে মাইনাস দুই দুগুণ হয়ে যাবে আমাদের চার ইকোয়াস টু টু তাহলে এখানে দেখো তো কে ইকোয়াস টু কত থাকবে এই দুইটা হয়ে পেশে গেলে সেভেন মাইনাস সেভেন প্লাস হয়ে যাবে প্লাস নাইন হয়ে যাবে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তার মানে বি নাম্বারটা তারপরে দেখো তিন নাম্বার কোয়েশ্চেনটা যে এখানে আমাদের এটা সরল লেখা থেকে আসছে এটাও একটা সরল লেখা এটাও একটা সরল লেখা দুইটা সমান্তরাল তাহলে মধ্যবর্তী কোন দয় কত হয়ে যাবে কোন যদি আমরা বের করতে চাই সমান্তরাল তার মানে সি টু মাইনাস সি ওয়ান ফাইভ মাইনাস টু হয়ে যাবে ডিভাইডেড বাই রুট অভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার বলতে এখানে থ্রি স্কোয়ার নাইন প্লাস ফোর স্কোয়ার করলে আমাদের সিক্সটিন হয়ে যাবে তাহলে উপরে থাকবে থ্রি এটা দুইটাকে যোগ করলে আমাদের পঁচিশ আসবে পঁচিশকে বর্গমূল করলে আমাদের আসবে ফাইভ তার মানে থ্রি বাই ফাইভ বি নাম্বারটা অ্যান্সার তারপরে দেখো যদি পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনটা দেখি দেখো এই দুই বিন্দুকে আমি একটা সরল রেখা এবং এই দুই বিন্দুকে আমি একটা সরল রেখা সমান্তরাল হলে সমান্তরাল হলে কে এর মানটা কত হয়ে যাবে দেখো দুইটা
তাহলে দেখো তো এখান থেকে কি থাকবে উপরে টু ডিভাইডেড বাই মাইনাস টেন ইকুয়াস টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই কে মাইনাস ইলেভেন তাহলে এখান থেকে তো দেখো এটার সাথে এটা কাটাকাটি হয়ে যাবে এখানে হয়ে যাবে ফাইভ মাইনাস ফাইভ আর কি এটার সাথে উপরে গুণ করে দিলে আর আরই গুণ করে দিলে কে মাইনাস ইলেভেন ইকুয়াস টু মাইনাস ফাইভ থাকবে তাহলে দেখো তো সুতরাং কে এই কষ্ট কত হয়ে যাবে এখানে আমাদের সিক্স হয়ে যাবে তার মধ্যে আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে ক নাম্বারটা ঠিক আছে তো দেখো ছয় নম্বর কোয়েশনটা যদি দেখি এক্স অক্ষ এবং এত বিন্দু থেকে এই বিন্দুটা দূরত্ব সমান তার মানে আগে অক্ষ দুইটা আগে দেখি আমরা এটা হচ্ছে কি আমাদের এক্স অক্ষ ধরলাম এখানে এই বিন্দুটা এখানে কত আছে আমাদের ফাইভ এবং কে এক্স অক্ষ থেকে এই বিন্দুটা দূরত্ব তাহলে কত হয়ে যাবে দেখো তো কে পরিমাণ দূরত্ব হয়ে যাবে না কারণ ওয়াই অক্ষ বরাবর সে কে পরিমাণ দূরত্ব গেছে এই দিকে তাহলে এটা দূরত্ব কে ধরে নিলাম আমাদের টু টু বিন্দুটা এই জায়গায় তাহলে এখান থেকে এটার দূরত্ব যতটুকু হবে এখান থেকে এটার দূরত্ব ততটুকুই হবে তাহলে এখান থেকে এটার দূরত্ব কে ইকোয়াস টু আমরা কি লিখতে পারি রুট ওভার এই দুটাকে যদি আমরা দূরত্ব বের করি দূরত্ব নির্ণয় সূত্র অনুসারে এখানে হয়ে যাবে কত আমাদের কে মাইনাস টু এর উপরে স্কোয়ার প্লাস ফাইভ মাইনাস থ্রি এর উপরে স্কোয়ার সরি ফাইভ মাইনাস টু এর উপরে স্কোয়ার তাহলে দেখো তো উভয় পক্ষকে যদি বর্গ করে দিই কে স্কোয়ার ইকোয়াস টু এখানে থাকবে আমাদের কে স্কোয়ার মাইনাস ফোর কে প্লাস হয়ে যাবে কত ফোর প্লাস এখানে থ্রি থ্রি এর উপরে যদি আমরা স্কোয়ার দিই তাহলে নাইন হয়ে যাবে তাহলে দেখো কে স্কোয়ার কে স্কোয়ার চলে যাবে এই ফোর কেটাকে যদি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে প্লাস ফোর কে হয়ে যাবে ইকোয়াস টু থার্টিন সুতরাং কে এর ভ্যালুটা আসবে কত থার্টিন বাই ফোর তাহলে থার্টিন বাই ফোর আমাদের ডি নাম্বার অ্যান্সারটা ঠিক আছে তারপরে দেখো সাত নম্বর কোয়েশনটা যদি দেখি আমরা এটা অন্তরীকরণ থেকে এসেছে অন্তরীকরণ এটা ইউ বাই ভি এর ফর্মুলা ইউ বাই ভি এর ফর্মুলাটা হচ্ছে কি আমাদের নিচে থাকবে ভি স্কোয়ার ভি স্কোয়ার মানে হচ্ছে আমাদের এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এর উপরে স্কোয়ার এবং উপরে প্রথমে আমাদের ভি থাকবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু ইউ স্কোয়ার হয়ে যাবে তার মানে এক্স স্কোয়ারকে অন্তরীকরণ করলে হয়ে যাবে টু এক্স মাইনাস এবার আমাদের ইউটাকেই রাখবো মানে এক্স স্কোয়ারটাকেই রাখবো এবং নিচের এটাকে বা এটাকে যদি আমরা অন্তরীকরণ করি তাহলে এটা হয়ে যাবে আমাদের টু এক্স তাহলে দেখো তো নিচে আমাদের যা আছে তাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এর উপর স্কোয়ার এখানে আমাদের যদি গুণ করে দিই তাহলে এখানে হয়ে যাবে আমাদের টু এক্স কিউব মাইনাস এইট এক্স আর এটা হয়ে যাবে আমাদের মাইনাস টু এক্স কিউব তাহলে এটার এটা চলে যাবে আমাদের অ্যান্সারটা আসবে এ নাম্বারটা ঠিক আছে দেখো খুব যে কমপ্লেক্স সেরকম না তবে তোমাকে একটু মনোযোগ দিয়ে ভালোভাবে বুঝে বুঝে কোশ্চেন ব্যাংকগুলোকে সলভ করতে হবে তারপরে দেখো এই সমীকরণটা এটা ওয়াই কোয়াস টু একটা রাশি আমাদের দেওয়া আছে টেন ইনভার্স টু এক্স বাই ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার তোমরা যারা বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনটা করছো তার মানে এটা তোমরা জানো যে এটা একটা সূত্র পরে আছে অলরেডি এটা সমান সমান আমাদের কী হয়ে যাবে টু টেন ইনভার্স এক্স হয়ে যাবে এখন দেখো এটাকে যদি আমরা অন্তরীকরণ করি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স করি তাহলে টু আমাদের ঠেকে যাবে টেন ইনভার্স এক্সকে অন্তরীকরণ করলে আমাদের ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার চলে আসে তার মানে টু বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার আমাদের বি নাম্বার অ্যান্সারটা হয়ে যাবে তারপরে দেখো নয় নাম্বার অ্যান্সারটা নয় নাম্বার কোয়েশনটা এখানে একটা আমাদের বক্ররেখা দেওয়া আছে এবং বক্ররেখাটা এত বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকে সমীকরণ বের করতে হবে দেখো সমীকরণ বের করতে গেলে আমাদের ঢালের দরকার হয় এবং ঢালটা যদি বের করতে চায় তাহলে এটাকে অন্তরীকরণ করতে হবে তাহলে অন্তরীকরণ যদি এটাকে করি ডি ওয়াই করলে আমাদের এখানে কত হয়ে যাবে সমান সমান হয়ে যাবে দেখো থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস হয়ে যাবে আমাদের ফোর এক্স এটা দেখো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স লিখতে পারি বা ডিডি এক্স অফ ওয়াই লিখতে পারি তাহলে এখানে দেখো এটা আমাদের কত বিন্দুতে আছে টু ফোর বিন্দুতে তার মানে টু ফোর বিন্দু যদি এখানে আমরা বসাই তাহলে এই ভ্যালুটা কত আসবে থ্রি এর সাথে যদি আমরা টু বসাই তিন দু দুই দুগুণে চার তিন চার হয়ে যাবে আমাদের বারো এবং চার দুগুণ হয়ে যাবে এইট তার মানে এখানে হয়ে যাবে আমাদের ফোর এখন একটা আমাদের ডাল বের হয়ে গেছে তাহলে যদি সমীকরণ বের করতে চাই তার মানে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ানটা কত আমাদের ফোর ইকোয়াস টু ঢাল মানে এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ঢাল হচ্ছে আমাদের ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস হয়ে যাবে কত আমাদের টু তাহলে দেখো তো এখান থেকে কত থাকতেছে ওয়াই মাইনাস ফোর ইকোয়াস টু ফোর এক্স মাইনাস হয়ে যাবে এইট তাহলে দেখো এই রাশিটাকে যদি আমরা ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে আমাদের থাকবে ফোর এক্স মাইনাস ওয়াই এটা ওই পাশে নিয়ে গেলে মাইনাস ফোর ইকোয়াস টু জিরো তাহলে দেখো তো আমাদের এ নাম্বারটা অ্যান্সার হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা গেল নয় নাম্বার তো দেখো দশ নাম্বারটা এটা আমাদের যুগজীকরণ থেকে এসেছে দেখো এটা একটা আমাদের শর্টকাট রোল এটা আমি যাদের অনলাইনে বা অফলাইনে যাদেরকে পড়িয
sec x কে অন্তরীকরণ করলে আমাদের এটা পাওয়া যায় তার মানে আমাদের आंसर আসবে e to the power x into sec x plus c তার মানে এই নাম্বারটা ঠিক আছে তো দেখো 11 নাম্বার কোশ্চেনটা এই একটা সমীকরণ দেওয়া আছে এটা বহুপদী সমীকরণের একটা মূল হচ্ছে আলফা আর একটা মূল হচ্ছে আমাদের বিটা তাহলে 1 বাই আলফা প্লাস 1 বাই বিটা এর মানটা কত হয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে দেখো তো তাহলে আলফা প্লাস বিটা সমান সমান কত হবে এখানে যেহেতু মূল দুটো আলফা বিটা তার মানে হয়ে যাবে এখানে 6 বাই 5 এবং আলফা বিটার ভ্যালুটা কত হয়ে যাবে 3 বাই 5 তাহলে এখন দেখো 1 বাই আলফা প্লাস 1 বাই বিটা ইকুয়ালস টু আমরা পাবো নিচে আলফা বিটা যদি লসা গুণই উপরে আলফা প্লাস বিটা হয়ে যাবে তাহলে এখানে আলফা প্লাস বিটার ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের 6 বাই 5 এবং আলফা বিটার ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের 3 বাই 5 এটা এটা চলে যাবে এটার সাথে এটা কাটাকাটি করলে আমাদের 2 থাকবে তার মানে 2 তাহলে आंसरটা হয়ে যাবে আমাদের এই নাম্বারটা তারপরে দেখো যদি 12 নাম্বার কোশ্চেনটা দেখি এই সমীকরণের একটি মূলপ্রত্য দ্বিগুণ হলে কি এর ভ্যালুটা কত হয়ে যাবে ধরে নিলাম একটা মূল আলফা অপর মূলটা হচ্ছে আমাদের 2 আলফা তাহলে মূল দর যোগফল করলে আমাদের এখানে 3 আলফা হয়ে যাবে ইকুয়ালস হয়ে যাবে কত k বাই 4 সুতরাং আলফা এর ভ্যালুটা হয়ে যাবে কত k বাই 12 আবার দেখো মূল দর যদি আমরা এখানে গুণফল বের করি তাহলে কত হয়ে যাবে 2 আলফা স্কয়ার 2 আলফা স্কয়ার এখানে সমান সমান কত হয়ে যাবে আমাদের 5 বাই 4 হয়ে যাবে তাহলে দেখো তো আলফা স্কয়ার সমান সমান আমাদের কত আসছে 5 বাই 8 এখন দেখো আলফা এর ভ্যালুটা আমাদের যেহেতু আলফা এর ভ্যালু k বাই 4 তার মানে এটাকে যদি স্কয়ার করি k স্কয়ার বাই আমাদের 144 আসবে ইকুয়ালস টু 5 বাই 8 তাহলে দেখো তো এখানে বা k স্কয়ার সমান সমান এখানে কত হয়ে যাবে 5 ইনটু 144 বাই 8 এটার সাথে এটা কাটাকাটি করলে হয়ে যাবে 18 সমান হয়ে যাবে আমাদের 90 সুতরাং এখানে যদি আমরা দেখো k সমান সমান এখানে কত হয়ে যাবে √90 তার মানে এটা হয়ে যাবে আমাদের 3√10 তার মানে 3√10 এই নাম্বারটা এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर দেখো 13 নাম্বারটা যদি একটু সমাধান দেখি একটা মূল এই যে সমীকরণটা দেওয়া আছে সমীকরণের একটা মূল যদি হয় আলফা এবং একটা মূল যদি হয় বিটা তাহলে এইটার 1 বাই আলফা স্কয়ার এই 1 বাই আলফা এবং 1 বাই বিটা বিশিষ্ট মূল হবে কি আমাদের দেখো একটা রুল হচ্ছে কি a x স্কয়ার প্লাস b x প্লাস c ইকুয়াল টু 0 এই সমীকরণের মূল যদি হয় আমাদের আলফা বিটা তাহলে 1 বাই আলফা এবং 1 বাই বিটা বিশেষ সমীকরণের মূল হয়ে যাবে a এর জায়গায় c চলে যাবে এবং c এর জায়গায় a চলে আসবে তাহলে 3 টা চলে যাবে এই জায়গায় 1 টা চলে আসবে এই জায়গায় তার মানে x স্কয়ার মানে 6x প্লাস 3 এইটা তার মানে b নাম্বার টা आंसर তারপরে দেখো এই সমীকরণের অধিবৃত্তে দুটি শীর্ষবিন্দু স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে এটাকে যদি একটু আমরা সুন্দর করে লিখি এইভাবে লেখা যায় না x স্কয়ার বাই 1 ইকুয়াল টু 1 অধিবৃত্তে যদি এই সমীকরণটা দেওয়া থাকে ও আগে যদি y স্কয়ার দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের শীর্ষবিন্দু হচ্ছে প্লাস মাইনাস b তাহলে দেখো তো এখানে কত হয়ে যাবে 0 প্লাস মাইনাস b হলে 0 প্লাস মাইনাস 1 হয়ে যাবে তার মানে আমাদের a নাম্বার টা आंसर তারপরে क्वेश्चनটা দেখো এটা হচ্ছে কি আমাদের কোনিস থেকে আসছে উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা বের করতে বলছে যেহেতু উপকেন্দ্র মানে উপবৃত্ত তার মানে আমাদের উৎকেন্দ্রিকত হয়ে যাবে 1 মাইনাস ছোট ভাই বড় মান ছোটটা হচ্ছে 9 বড়টা হচ্ছে কত 16 তাহলে উপরে 16 থেকে 9 চলে গেলে থাকবে কত 7 ডিভাইডেড বাই 16 সমান সমান √7 বাই 4 তার মানে b নাম্বার টা आंसर ঠিক আছে তো তারপরে দেখো 16 নাম্বারটার দিকে যদি একটু তাকাই আমরা এই যে সমীকরণটা দেওয়া আছে উপকেন্দ্র দুটি স্থানাঙ্ক বের করতে উপকেন্দ্র স্থানাঙ্ক এখানে কত হয়ে যাবে যেহেতু এর মান ছোট তার মানে আমাদের 0 প্লাস মাইনাস বি ই হয়ে যাবে বি এর ভ্যালুটা দেখো এখানে অলরেডি বের করতে পারবো আমরা বি স্কয়ার যেহেতু 16 তার মানে বি এর ভ্যালুটা 4 ই এর ভ্যালুটা আমরা সেম ভাবে বের করব 1 মাইনাস ছোট মান বাই বড় মান 12 বাই হয়ে যাবে কত 16 তার মানে উপর হয়ে যাবে 4 বাই 16 কাটাকাটি করলে 4 সমান কত হয়ে যাবে আমাদের হাফ আসবে হাফ যদি এটার সাথে গুণ করে দেই বি ই যেহেতু তার মানে 4 ইনটু যদি আমরা হাফ দেই তার মানে প্লাস মাইনাস 2 আসবে 0 প্লাস মাইনাস 2 তার মানে বি নাম্বার টা आंसर ঠিক আছে তারপরে দেখো এই সমীকরণটা যদি দেখি এই সমীকরণটাও আমি এই যে কোচিং এ যাদের ক্লাস নিয়েছিলাম তাদেরকেও পড়াইছি এবং বলেও দিছি যে এই যে এরকম ত্রিকোণমিতিক এই অঙ্কটা অনেকবার আসে ভার্সিটিতে এমন কোন ভার্সিটিতে নাই যেখানে হচ্ছে যে ভর্তি পরীক্ষা আসে নাই इवन তোমরা যে এইবার ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা দিবে এমন কোন ভার্সিটি নাই একটা না একটাতে তোমাদের এই অঙ্কটা আসবে আসবে 100% শিওর ঠিক আছে তো দেখো এটাকে যদি আমরা সলভ করতে চাই tan ইনভার্স x प्लस टेन इनवर्स वाई शूत्र फेल बता रहा मैंने इखने कहा तो है जब टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री नीचे है जब वन माइनस एक्स वाई तार मैंने एक बारे वन माइनस सिक्स है जब
উপরে দেখো লস হয়ে গেল সিক্স দুইটা যোগ করে দিলে ফাইভ হয়ে যাবে এখানে যদি আমরা বিয়োগ করি তার মানে ফাইভ বাই সিক্স হয়ে যাবে এটা এটা কাটাকাটি চলে যাবে টেন ইনভার্স কত থাকবে আমাদের ওয়ান থেকে যাবে তার মানে ভ্যালু হচ্ছে আমাদের পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বি নাম্বারটা ঠিক আছে তো তারপর একটা দেখো আঠারো নাম্বার কোয়েশ্চেনটা আঠারো নাম্বার এখানে দেখো ফাংশন অফ এক্স সমান সমান এখানে কজ এক্স দেওয়া আছে তার মানে ফাংশন অফ কট ইনভার্স এত সমান সমান আমাদের কত হয়ে যাবে তার মানে ফাংশন অফ কট ইনভার্স থ্রি ফোর বাই থ্রি সমান সমান এইরকম আসবে না যে কজ এই জায়গায় থাকবে এবং এইখানে আসবে কট ইনভার্স ফোর বাই থ্রি দেখো এই কটটাকে যদি আমরা কজে নিতে পারি তাহলে এটা চলে যাবে আর কি তাহলে এটাকে জন্য আমরা একটা ত্রিভু জাঁকলাম কট সমান সমান আমরা কি জানি ভূমি বাই লম্ব ভূমি হচ্ছে আমাদের ফোর লম্ব হচ্ছে আমাদের থ্রি তার মানে এইটার ভ্যালুটা আসবে ফাইভ তার মানে এখানে যদি আমরা কজ রেখে কজ ইনভার্স করি কজ সমান সমান কি আমাদের ভূমি বাই অতিবুজ তার মানে হয়ে যাবে কত ফোর বাই ফাইভ এটা এটা চলে যাবে অ্যান্সার থাকবে আমাদের ফোর বাই ফাইভ সি নাম্বারটা ঠিক আছে তো তারপরেরটা যদি আমরা দেখি তারপরেরটা দেখো উনিশ নাম্বার কোয়েশ্চেনটা এখানে সিক্সটি ডিগ্রি কোনো ক্রিয়ারত রুট ফাইভ এক এক মানের দুটি সমান বলের লব্ধি কত হয়ে যাবে তার মানে আর ইকুয়াল টু রুট ওভার দুইটাই যেহেতু সমান বল তার মানে এটাকে স্কোয়ার করলে ফাইভ আবার স্কোয়ার করলে ফাইভ টু ইন্টু দুইটার গুণ ফল তার মানে আবার ফাইভ কস সিক্সটি ডিগ্রির ভ্যালু হচ্ছে আমাদের হাফ এটার এটা চলে যাবে পাঁচটা যেহেতু তিনটা যেহেতু পাঁচ আছে তার মানে পনেরো রুট ওভার পনেরো হয়ে যাবে তারপরে দেখো বিশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা যদি আমরা দেখি টু তিনটা বল দেওয়া আছে তিনটা বল একসাথে একটা বিন্দুতে ক্রিয়ারত আছে এবং এরা পরস্পর ভারসাম্য সৃষ্টি করছে ভারসাম্য যদি সৃষ্টি করে তাহলে প্রথম উক্ত বল দুটির মধ্যবর্তী কোন কথা হয়ে যাবে দেখো যদি তিনটা বল পরস্পরিক ভারসাম্য বজায় রাখে তাহলে যে কোনো দুইটা বলের লব্ধি অপর বলে সমান হয়ে যাবে তাহলে দেখি তো এই দুইটা বলের লব্ধি এটা যদি সমান হয়ে যায় তাহলে এখানে থ্রি স্কোয়ার সমান সমান আমরা লিখতে পারি টু স্কোয়ার মানে ফোর প্লাস ফাইভ প্লাস টু ইন্টু টু মানে ফোর রুট ওভার ফাইভ কস কত হয়ে যাবে আমাদের আলফা হয়ে যাবে আলফার মানটাই বের করতে হবে তার মানে এখানে নাইন প্লাস নাইন ইকোয়াস টু নাইন প্লাস হয়ে যাবে আমাদের ফোর রুট ওভার ফাইভ কস আলফা এটা যদি এই পাশে চলে যায় তাহলে এখান থেকে আমাদের কি আসবে কস ফাইভ ফোর রুট ওভার ফাইভ কস আলফা এর ভ্যালুটা হয়ে যাবে আমাদের জিরো তার মানে দেখো তো এখানে কজ আলফা সমান সমান জিরো পাচ্ছি কজ আলফা সমান সমান যদি জিরো পাই আলফা সমান আমাদের কত হয়ে যাবে নাইনটি ডিগ্রি হয়ে যাবে তার মানে এখানে ভ্যালুটা হয়ে যাবে কি আমাদের ডি নাম্বারটা নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে দেখো এই ছিল আমাদের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দুই হাজার একুশ বাইশে আসা কোয়েশ্চেনসমূহ যদিও বাইশটা কোয়েশ্চেন আসে আসলে মূলত শিফট ওয়াইজ কোয়েশ্চেন হয় না এখান থেকে আমি বিশটা কোয়েশ্চেন সিলেক্ট করে তোমার যদি জন্য সলভ করে দেখিয়েছি তোমরা যদি চাও তাহলে পরবর্তীতে আরও কোয়েশ্চেন আমি ভিডিও আকারে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব ঠিক আছে তো আজকের ভিডিওটি আর বড় করতে চাচ্ছি না তোমরা যদি আমার ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে পারো এবং পেজ একটা লাইক দিয়ে রাখতে পারো আমার এই চ্যানেল থেকে অ্যাডমিশন সংক্রান্ত এবং এইসএসসি সংক্রান্ত সকল ধরনের সহযোগিতা পাবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তো যাই হোক ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য আল্লাহ হাফিজ